गुड मॉर्निंग कक्षा पाँच बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए प्रथम पाठ प्रथम पाठ हम हमारा था भाषा व्याकरण तथा लिपि तो हमने इसकी पुनरावृत्ति कर ली थी तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और आज हम इसके जो अभ्यास है उसकी पुनरावृत्ति हम कर लेते हैं तो इस पाठ में हमने पढ़ा क्या था इस पाठ में हमने पढ़ा था भाषा जो होती है वो भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है भाषा के दो रूप होते हैं मौखिक व लिखित रूप भारत की राजभाषा क्या हिंदी है ठीक है हमारी राजभाषा हिंदी है चौदह सितंबर प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या विधि लिपि कहलाती है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है व्याकरण की भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण से और व्याकरण के तीन अंग होते हैं वर्ण विचार शब्द विचार तथा वाक्य विचार अब इसके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न हैं ये हमने पहले भी अपने जो कॉपी है उसमें कर लिए हैं आप वहाँ से देखेंगे और इनको याद भी करेंगे ये आपका मैं कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ मैं उसमें पूछ सकती हूँ आपको अब जैसे उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए उसमें क्या था सबसे पहले भाषा के किस रूप का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले क्या है मौखिक भाषा का आविष्कार हुआ हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है तो आपको पता हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो अब है भाषा को नियमों में बांधकर शुद्ध रूप कौन प्रदान करता है तो भाषाओं को नियमों में बांधकर शुद्ध रूप कौन प्रदान करता है व्याकरण तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए जैसे रिक्स्तानों की पूर्ति कीजिए सबसे पहले मौखिक की भाषा का आविष्कार हुआ मौखिक जो हमारी भाषा है उसका आविष्कार हुआ ठीक है अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है रोमन है सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए गौ स्थानीय लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होती है वो कहलाती है बोली ठीक है अंग्रेजी चीनी रूसी आदि हमारी विदेशी भाषाएं हैं व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान करवाता है ठीक है अब है आ, सभी भाषाओं की लिपि एक होती है गलत सभी भाषाओं की लिपि एक नहीं होती है ना अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है जैसे हमने पढ़ा था अंग्रेजी की रोमन होती है हिंदी संस्कृत मराठी की देवनागरी होती है आपकी जो उर्दू होती है उसकी फारसी होती है पंजाबी की गुरुमुखी होती है है ना तो अब आगे है भारत की कहानी पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के उदाहरण है कहानी पढ़ना और लिखना कहानी पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के उदाहरण नहीं है ये मौखिक भाषा के उदाहरण है अब है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है अंग्रेजी है चौदह सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है सही किसी भाषा के बोलने किसी भी भाषा को बोलने की विधि लिपि कहलाती है सही अब आप, आपको कुछ सब वाक्य दे रखे हैं जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है और आपको उनको शुद्ध करना है जैसे गाय गाय घास चर रहा है तो आपने सही करके लिखना है गाय घास चर रही है खो जाना है कल दिल्ली मुझे तो सही होगा मुझे कल दिल्ली जाना है लड़का के पेड़ चढ़ गया तो लड़का पेड़ पर चढ़ गया है है ना लड़कियां खेल रहे हैं लड़कियां खेल रही हैं अब छठवा है आपका भाषाओं तथा लिपियों के नाम तो अंग्रेजी रोमन अरबी फारसी उर्दू फारसी हिंदी देवनागरी पंजाबी देवनागरी फारसी फारसी तो ये आपको तभी होगा बच्चा जब आपको अच्छी तरीके से याद होगा जैसे नीचे दिए गए उदाहरण पढ़कर बताइए कि कौन सी भाषा है पत्र लिखना लिखित भाषा निबंध लिखना लिखित फ़ोन पर बात करना मौखिक भाषा है रेडियो सुनना भी मौखिक भाषा है अखबार पढ़ना मौखिक ई लिखना यानी कि हम ई लिखते हैं तो लिख के करते हैं तो लिखित भाषा है भाषण सुनना मौखिक मैसेज पढ़ना मैसेज पढ़ना गलत हो रखा है यहाँ पे लिखित वो मौखिक भाषा होगा ठीक है अब आपको ये रचनात्मक कार्य था ये आपने अपनी जो मैंने आपको पिछले बार आपको जब हमारे क्या थे ग्रीष्मकालीन अवकाश थे उस पर मैंने ये आपको कार्य दिया था तो आप सब ने ये कार्य अच्छी तरह से किया था तो आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है उसको क्या करना है आपको आ, फिर से पुनरावृत्ति के तौर पर अपनी कॉपी में करना है और उसको साथ में याद भी करना है तो आज हम इतना ही करेंगे ओके